Boa tarde. Uh, Bem-vindos à Feira do Livro de Lisboa. Um, em nome da Tinta da China, queria agradecer, em primeiro lugar, a vossa presença aqui neste final de tarde. Um, agradecer ao João Ferrão, que aceitou simpaticamente apresentar este livro. Estamos aqui para apresentar a Cidade Democrática da Ana Drago, a quem endereço o, o principal agradecimento por, por ter confiado na Tinta da China para publicar este livro, que eu sei que é um um projeto em que já trabalha há muito tempo e, portanto, é com orgulho que nos juntamos a este projeto publicando e permitindo que todos o possam ler. E passo desde já a palavra ao João, que depois no fim ouviremos a autora. Obrigada. Boa tarde. Estou um bocado rouco. Muito boa tarde a todas e a todos. Um abraço muito especial à Ana, também à editora, porque a editora é que torna possível que estejamos hoje aqui a discutir o livro da Ana. Um, queria começar por dizer que todos os livros têm uma história, e este livro terá muitas histórias que eu não conheço, eu só conheço uma. E a história que eu conheço é que este livro nasceu como uma tese de doutoramento. E eu fiz parte do júri dessa tese de doutoramento. A tese de doutoramento foi no dia, imaginem, 1 de abril de 2020. Esta é uma data terrível. 1 de Abril, não sabemos se a candidata ou os elementos do júri estavam verdadeiramente a falar a verdade ou não. Agora confirma-se no livro e confirma-se também aquilo que eu tinha lido. Mas 1 de Abril de 2020 foi 15 dias depois do início do confinamento. Portanto, vocês não podem imaginar, é, não devem se lembrar com certeza, entrámos escoltados no Isqueté, o Isqueté é completamente fechado, a Ana, lá ao fundo, eu mal havia, ela não é muito grande, mas, mas não era por isso. Muito lá ao fundo de um anfiteatro, eu dentro de uma sala que eu não me lembro se era uma sala de som ou uma sala de tradução, uma espécie de aquário, e as provas uh, correram muito bem. Eu disse-me na altura, eu lembro-me que na altura ele disse várias coisas, mas lembro duas. Uma, que era... Uh, claramente uma das melhores teses do tratamento que eu tinha lido até a altura, e é verdade, confirmo isso, é um livro iluminado e luminoso, e eu acho que isso é interessante, é um livro iluminado pela forma como ela olha para as questões que trata, e é um filme luminoso porque acende luzes para muitos debates, a partir deste livro nós podemos ter debates sobre assuntos muito diferentes, relacionados entre si, mas mas abre muitas, uh, muitas vias. E depois lembro-me também de dizer que, uh, dada a qualidade da dissertação, da tese, a tese devia ser publicada, mas com menos bastante páginas. Acontece que a tese tem 300 páginas e o livro tem 370. Claro que as páginas são mais pequenas, etc., mas isso vê-se perfeitamente o que a Ana ligou àquilo que eu lhe disse durante as provas. Bom, sobre o que é este livro? O tema desde logo nos indica, é um livro sobre cidade e democracia, talvez seja mais correto dizer sobre questão urbana e regimes democráticos, é sobre isso que é o livro, sobre esta articulação entre questão urbana e regimes democráticos, vista não exclusivamente, mas em grande parte, a questão da habitação, ou se quisermos, dos déficits de políticas públicas em relação à habitação. Eu vou tentar uh, sistematizar aquilo que me parece, na minha leitura, o esqueleto, do, 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 o, o esqueleto substantivo da tese. E vou estruturar isto em, em sete pontos, porque eu acho que depois todo o resto alimenta estes sete pontos. Em primeiro lugar, a tese tem uma tese. O que é estranho, porque a maior parte das teses não tem tese. Que curioso, esta tem. A tese tem uma tese e a tese diz o seguinte. O regime democrático português e a sua condição urbana constituíram-se mutuamente. Esta é uma tese que está subjacente a tudo o que é dito. É evidente que se identifica que o grande salto da urbanização e o salto democrático em Portugal coexistiram no tempo, mas não se trata de apenas de uma coexistência no tempo, trata sobretudo do modo como questão urbana e, uh, e o regime democrático se articularam no período que é o período que é analisado, que vai desde o 25 de abril de 74 até 1986, que é a data em que nós entramos para uh, a então Comunidade Económica Europeia. 
Esta é uma tese. É uma tese que está subjacente. Ela não é formulada assim desta forma, depois ao longo do livro, mas está sempre presente. E logo aqui podia parar para uma enorme discussão. Porque me parece que esta tese é um pouco urbanocêntrica e lisboacêntrica. Ou seja, não sei se podemos discutir o país com esta tese, podemos discutir com certeza a área metropolitana de Lisboa com esta tese. Em segundo lugar, e com base nesta tese, a Ana define... Sou eu que estou a arrumar isto desta forma, não sei se ela se revê, mas... Uh, com base nesta tese, a Ana define um objetivo. O um objetivo, no fundo, é aquilo que ela vai fazer. E o que ela vai fazer é uma história do jogo entre politização e despolitização do urbano na produção da democracia. E vamos ver porque é que há uma fase de politização e uma fase de despolitização e se calhar agora uma fase de repolitização. Já vamos ver. Mas para já estamos limitados ao período analisado no livro que é entre 74 e 86. E portanto o que a Ana vai fazer é o que ela chama uma história situada da construção da democracia portuguesa. Ora, é importante perceber o que é que significa aqui situada. E voltamos à questão da visão Lisboa-cêntrica. Porque o situado é situado na área metropolitana de Lisboa e, sobretudo, nas várias periferias da área metropolitana de Lisboa e como é que esta relação entre urbanização e democracia vai evoluindo. Mas é claro a tese, é claro o objetivo e é claro também o ponto de partida, porque a Ana identifica com o ponto de partida aquilo que podíamos considerar como sendo duas constatações. E quais são essas constatações? É que no imediato pós 25 de Abril, isto é, nesse momento, no momento pós 25 de Abril, havia, do ponto de vista da, da análise dela, da, da, daquilo que lhe interessa, havia duas ausências ou duas debilidades muito claras. Uma era a debilidade das políticas do direito à habitação. Não era só o déficit de escassa provisão pública de habitação, mas era muito mais do que isso. Não é? De facto, havia, vamos chamar uma pobreza, a ausência, não sei, mas havia uma extrema pobreza de políticas relacionadas com o direito à habitação, o que contrastava muito com aquilo que se passou a seguir ao 25 de Abril em relação a áreas, por exemplo, como a saúde e a educação, onde houve saltos enormes, houve políticas muito claras, contenções, contradições, aquilo que é habitual, mas aqui esta é a primeira ausência uh, que ela identifica um, e que se vai relacionar depois, já vou focar este, este aspecto, com a questão da desigualdade social. E a outra ausência é a ausência das políticas de planeamento urbano com uma consequência, que é a consequência do desordenamento urbano. Uh, e, portanto, estas duas ideias, a, a partir destas duas ausências, destas duas debilidades, a questão da desigualdade social e a questão do desordenamento urbano, são, digamos, dois pilares que a Ana transforma uh, nas suas categorias políticas de análise. Não é? São dois pilares a partir do qual ela vai analisar a tal história situada da construção da democracia portuguesa. Deixa-me fazer um parênteses. Ela creio que não fala nisso, já não me lembro. Uh, mas há duas datas muito importantes para nós percebermos como é que o debate público, o espaço público e o espaço político da questão das condições de habitação nestas periferias pobres surgiram uh, no final dos anos 60. E eu lembro vivi isso, eu lembro das inundações em 1967 e as pessoas de repente descobriram que os vales de Lisboa estavam cheios de barra, bairros, barracas, onde morreu muita gente com essas inundações, depois houve um outro acontecimento, cuja data eu não me lembro, não sei se foi 68 ou 70, foi a queda do edifício da Brandoa, 69, 169, e as pessoas descobriram que afinal havia ali qualquer coisa que era suficientemente grande para impressionar, que até tinha prédios. Não é? E, portanto, há aqui uma questão que, claramente, já tinha saltado para o espaço público, para o espaço político, por motivos externos, não é? uma, uma calamidade e, e, e uma outra calamidade também, mas de um outro ponto de vista, já tinha saltado para o espaço público. 
Bom, uh, há um, uma tese, há um objetivo, há do, do, um ponto de partida que inclui esta constatação das duas ausências ou das duas liberdades e isto permite-nos saltar para aquilo que parece ser o ponto 4 desta construção que a Ana vai fazendo uh, e que permite identificar que a resposta a essas duas ausências a ausência das políticas de habitação, a ausência das políticas de planeamento, a resposta vai ter, durante este período que nós estamos a analisar, duas etapas. Uma etapa no pós-25 de Abril, que vai mais ou menos até final dos anos 70, que depende, e a outra etapa que irá ao longo dos anos, nos anos 80. A primeira etapa aquilo que por vezes chamamos, eu acho que ainda também me dizia assim, por transição, uh, transição democrática, nesta primeira etapa, o direito à habitação foi muito garantido pelos movimentos sociais urbanos. Os movimentos sociais urbanos tiveram um papel fundamental na conquista do direito à habitação. E, portanto, esta etapa é uma etapa onde é claro uh, a politização do urbano. A questão do urbano é politizada a partir do papel dos movimentos sociais urbanos e tudo aquilo que se associa às conquistas, aos atores, às dinâmicas que foram desenvolvidas na altura, e esta visão levou a que durante esta fase a questão urbana fosse encarada como um problema de dupla desigualdade, desigualdade social e desigualdade política. Era isso que estava em causa e a resposta a, essa, a esse problema Uh, baseou-se na participação popular para uma razão se falava tanto em poder popular na altura, na participação popular e na alguma talvez mais tentativa do que efetiva, efetiva mas, mas na alguma redistribuição do ponto de vista uh, em aspectos relacionados com a estrutura da propriedade e do mercado uh, imobiliário e fundiário ocupações, auto-organizações Uh, em nome da legitimidade uh, revolucionária e não em nome da legalidade, uh, uh, digamos, institucional. E durante este processo, como sabemos bem, emergiu com toda a força o programa SAL, que aparece sempre como uma espécie de ícone daquilo que foi a intervenção desta primeira fase, desta fase da, da, da politização da questão urbana, uh, enfim, que eu não vou aqui desenvolver, há muitas publicações sobre o SAL, a Ana também analisa em muito pormenor a questão do SAL de vários pontos de vista, quer do ponto de vista dos arquivos, quer do ponto de vista dos estudos de caso, etc. Mas esta é a primeira fase, é a fase da politização da questão urbana durante a, 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 o período de transição democrática, que vai até ao final dos anos 70. Mas a partir dos anos 80, e até à entrada de Portugal na Comunidade Económica Europeia, nós entramos naquilo que se chama normalização, entre aspas, normalização democrática. Isto é, os movimentos sociais urbanos deixam de ter qualquer peso relevante, nós assistimos à erupção, que na verdade tinha sido suspensa durante um tempo, à erupção da liberalização do mercado de habitação e de solos, Uh, e portanto entramos numa fase de despolitização do urbano com a ausência do conflito político e o que é interessante é este, este contraste que a Ana faz em que ela uh, defende e demonstra demonstra? talvez? eu acho que sim, em parte uh, e demonstra que uh, enquanto durante a fase de transição do gráfico de politização do urbano a questão urbana era vista como um problema de desigualdade nesta segunda fase, na fase de normalização democrática, na fase de despolitização do urbano, a questão urbana vai ser vista como um problema de desordenamento urbano. E, portanto, a resposta não passava já por movimentos sociais, a resposta passava por legislação dos instrumentos de gestão territorial, por fazer planos, por intervir, etc. Já entramos numa fase completamente diferente que nada tem a ver com a fase anterior. Isto permite-me então saltar para o ponto 5, que é um, aquilo que a Ana analisa como um, o significado desta reconceptualização da questão urbana, 
com desigualdade na primeira fase e com ordenamento na segunda fase. Isto é, passamos para uma perspectiva completamente diferente e esta reconceptualização do que se entende por questão urbana tem, evidentemente, implicações do ponto de vista dos seus efeitos, mas também traduz alterações contextuais do ponto de vista de natureza estrutural. E isso é importante. Do ponto de vista dos efeitos, eu no fundo já o disse, mas a Ana desenvolve isso muito bem, de forma convincente. Isto é, o, o, tendo como consequência esta reconceptualização do que é verdadeiramente ou do que é considerada a questão urbana, o urbano deixa de ser um espaço de participação, um espaço de redistribuição, um espaço de conflito político e, como ela diz, a desigualdade social é acomodada sem conflito. E, portanto, aparentemente, as questões que estavam aqui em causa, relacionadas com o urbano, eh, seriam resolvidas, digamos, não era apenas tecnicamente, vamos ser francos, mas com uma componente técnica muito grande, isto é, através das, das intervenções baseadas em diferentes formas de planeamento. Mas também é importante perceber que esta, esta alteração uh, implicou e traduziu, porque há aqui um efeito dialético, uh, alterações que também nós conhecemos bem. A emergência do modelo de democracia representativa baseada em partidos, em detrimento da, da ideia de democracia popular, de participação popular, a emergência do Estado regulador em detrimento do Estado interventivo e redistribuidor e a liberalização das políticas de habitação e de cidade. De cidade, por acaso, não sei, não havia, por isso, simplesmente. Mas a liberalização das políticas de habitação eh, contra a intervenção pública nos mercados imobiliário e fundiário que, apesar de limitada, apesar de tudo, fazia parte dos encargos das prioridades públicas. Eh, e isso é importante. Estava inscrito no, 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 neste debate político. Bom, isto leva-me então para o sexto ponto, a pesquisa empírica. Uh, a pesquisa empírica é muito interessante, porque ela é evidentemente iluminada por todo este enquadramento, que é um enquadramento muito vasto, muito amplo, muito rico. Uh, o estudo incide sobre uh, várias áreas periféricas da área metropolitana de Lisboa, ou seja, incide sobre a área metropolitana de Lisboa, um, e depois sobretudo em relação aos estudos de caso tem estudos de caso de natureza diferente periferias de tempo diferentes com origens diferentes mas todas elas entre aspas marginais um, e é isso que ela vai analisar tendo como lente aquilo que eu referi anteriormente e digamos que a grande conclusão que ela sublinha e eu acho que é interessante porque ela decorre deste confronto entre a sua abordagem teórica e a pesquisa empírica que fez, a grande descoberta é, sim, há um problema de carência habitacional que nunca foi resolvido, sim, há um problema de desordenamento do território que nunca foi resolvido, mas há um terceiro problema que se junta aos dois anteriores e que os torna mais complexos, que é a existência do mercado de solos desregulado e liberalizado. E esse mercado de solos Outro passo que é dado, com base nos estudos de caso, essa intervenção nos mercados de solos desregulado e liberalizado não pode ser feita de forma eficiente através dos instrumentos de planeamento que depois são muito utilizados a nível do poder autárquico. Portanto, digamos que chegamos aqui a uma espécie de B, não é? Isto é, identificamos as duas fases, a fase de politização a fase de despolitização uh, a análise empírica permite-nos ir mais longe e somar à carência habitacional e ao ordenamento do ordenamento do território esta ideia de que uh, há um elemento central que condiciona qualquer tipo de mudança de transformação e ele tem a ver com o mercado imobiliário e com o mercado fundiário e as autarquias, que no fundo têm, não têm exclusivo, mas têm o um grande protagonismo do ponto de vista do planeamento a nível local, não, não, não intervêm nessa área. Aliás, um parênteses, agora dá outra discussão. É, não analisou isso e não tinha que analisar, já, já, já escreveu 370 páginas. Na verdade, a habitação nunca esteve integrada nos, nos instrumentos de gestão territorial, que é uma coisa que faz pensar. Nunca esteve. Nunca esteve. Uh, portanto, aqui há uma parte da análise que, sendo verdade, 
eu diria que o problema é mais grave porque nunca houve uma inscrição explícita da questão da habitação nos instrumentos de gestão territorial. E isso não deixa de fazer pensar. Um, isto leva me ao sétimo e último ponto, não quero falar demasiado, ao sétimo e último ponto, ao penúltimo, pois queria fazer um comentário. Ao sétimo e último ponto, que é, a Ana levanta e bem uma questão no final, que é, no processo, no, no período que ela analisou, há de facto este período de politização do urbano, seguido de um, de um período de despolitização do urbano, isso é muito bem analisado do ponto de vista teórico e do ponto de vista prático, e o que ela chama a atenção nas últimas páginas é que hoje parece estarmos a assistir a um novo período de repolitização uh, da questão urbana. Por muitas razões, e por todas as razões que nós conhecemos empiricamente e, e por aquilo que vamos vendo, a crescente generalização do mercado imobiliário, a gentrificação, a questão da liberalização das rendas, a questão dos despejos, enfim, muitas razões eh, estão a convergir para que, para esta repolitiza repolitização recente da questão urbana. Mas a Ana diz uma coisa também muito curiosa, que eu acho que aqui é que era um grande debate, que é esta repolitização, ao contrário da politização da transição democrática, é uma repolitização que está essencialmente centrada nesta relação que está urbana regime democrático nas classes médias e então é outra coisa é outra coisa que estamos a discutir é uma repolitização que se dá num registro completamente diferente que nada tem a ver com o contexto é diferente tudo é diferente mas que nada tem a ver com o espírito do poder popular digamos e com os grupos sociais envolvidos nessas dinâmicas do poder popular é uma repolitização muito interessante, porque se é verdade que questão urbana e democracia voltam de novo a ganhar centralidade analítica, centralidade política, centralidade mediática, também é verdade que essa questão está agora centrada nas classes médias ou nessa coisa vaga chamada jovens. E, portanto, é uma repolitização de tipo completamente diferente. Acho que vale a pena... Acho que pensar, escrever, debater sobre que repolitização estamos, estamos hoje a discutir. Eu tenho um minuto, dois. Uh, dois. Que é, eu gostava de fazer agora um, um, um comentário rápido, uh, que é a propósito do livro, já não é sobre o livro, mas é a propósito do livro, e também não é para debater aqui, porque aqui infelizmente não há tempo para debater, não é? Mas, e é uma perspectiva do, do, digamos, do lado do planeamento para abrir, talvez, uma visão mais aberta, por um lado, e, espero, mais esperançosa pelo outro. O que é que eu queria dizer? Recordar várias coisas rápidas. Primeiro, nos anos 70, houve um movimento muito forte dos Estados Unidos, que tinha um, um, um ideólogo incontestável, que era o John Friedman, e que na altura se chamou plenamente radical, e que ele deixa chamar a atenção por uma coisa que ele chamou até uma, 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 uma rotura ontológica e epistemológica, que ele vem dizer uma coisa que é, não, o planeamento tem duas componentes, tem uma componente institucionalizada, através de planos, etc., mas tem uma outra componente, que é a componente que se faz em iniciativas que nascem das comunidades locais. Isto também é planeamento. E, portanto, se nós restringirmos o planeamento à sua componente formal e institucional, estamos a esquecer que a outra existe e é igualmente importante. Tem a vias diferentes, atores diferentes. Depois, há uma autora que alguns conhecerão, que é iraniana, americana, Faranak Miraftab, que, aliás, baseado num dos autores que a Ana refere, que é o Wilson, que fala muito na questão do urbanismo insurgente e da cidadania urgente, eh, insurgente, eh, ela vai falar no planeamento insurgente. E ela desenvolve uma tese interessante, em nome da cidadania insurgente, que é, ela diz, há no facto, há na verdade dois espaços de cidadania e de participação cidadã. Há aquilo que ela chama os espaços convidados, na verdade são espaços por convite, isto é, são espaços, os espaços institucionalizados, onde as pessoas são convidadas a participar, de acordo com regras, metodologias, etc. Mas há os espaços inventados, que não são controlados, que nascem da base e, portanto, é da articulação uh, dialética entre espaços de participação convidados e espaços 
de participação inventados que nós poderemos descobrir e avançar por vias distintas. Eu acho que isto é interessante porque vai para além, uh, ou, ou digamos, constrói por cima da visão claramente mais aberta do John Friedman, com estas duas componentes, a institucional e a comunitária, uh, e ela trabalha mais o conceito destes vários espaços de participação. E, e mais recentemente, surgiu uma outra designação de uma coisa que já existia, mas quando as coisas ganham um nome, parece que ganham mais forma, não é? Que é o planeamento pré-figurativo. E o planeamento pré-figurativo é exatamente um planeamento que cria condições sociais para uma ação coletiva eh, favorável à erupção de situações pré-figurativas de um futuro que ninguém conhece, mas que o poderá ser. Complexo. Mas eu vou dar exemplos concretos, que não, não podemos aqui eh, estar a discutir. Por exemplo, voltou uma coisa dos anos 70, mas que voltou agora a ganhar um grande peso, é a discussão daquilo que em inglês se chama o Land Trust, eh, e que os brasileiros traduziram por termo coletivo, e que tem a ver com as questões da propriedade. E isso integra o planeamento. Uh, há uma nova geração de cooperativas, como sabemos, que inclui uma nova relação com o solo. E isso é o planeamento. Há um grande debate sobre os comuns, sobre os vários tipos de comuns. E isso inclui o planeamento. Portanto, o que eu gostaria de dizer, para finalizar, é, como eu disse no início, este livro é um livro iluminado e luminoso. O iluminado, eu já sei, porque eu li por duas vezes, e portanto já sei que é iluminado. O luminoso depende de quem olha para ele. Portanto, isto é um, um, um repto, uma sugestão, para que o compre, obviamente, para que eu leia, porque o livro espero que esteja também disponível nas bibliotecas, porque nós não podemos desperdiçar livros luminosos. Um livro luminoso não é um livro prescritivo. Este livro não é um livro prescritivo, felizmente. Não nos diz o que é que devemos fazer. Mas ilumina muitas vias, muitos caminhos que podem ser construídos coletivamente no sentido mais esperançoso. Por isso eu juntei estes três elementos, o chamado plano radical, que era dos anos 70, o planeamento insurgente, o planeamento prefigurativo, isto é, hoje a discussão do planeamento é completamente diferente. E à luz deste novo conceito de planeamento, alguns destes conceitos, alguns destes nexos, teriam que ser reavaliados. Mas eles não existiam na altura, portanto, a realidade foi o que foi. É isso que eu queria dizer, agradeço mais uma vez à editora, porque permite que o livro exista fisicamente e seja distribuído, que estas ideias viajem e sejam incorporadas, discutidas, apreendidas. E mais uma vez, saúde muito a Ana. Uh, apesar de ter passado das 300 para as 370 páginas, apesar de não ter ligado nada àquilo que eu lhe disse durante as provas, uh, e não é qualquer pessoa que escreve este livro e eu devo até dizer uma coisa eu gostava muito de ter sido eu a escrever gostava de ter sido eu preferia que estar ali e ser a Ana a discutir, a discutir ou a apresentar um livro escrito por mim mas não é essa a realidade e portanto só posso dar os parabéns à Ana e agora Ana Grave para também se defender desta <risos> acusação sobre as páginas, não é? Pelo menos. Exatamente. Pronto, eu, eu talvez devo começar por agradecer muitíssimas palavras simpáticas do João Ferrão, que na verdade revelou aqui a razão porque eu o convidei para fazer a apresentação de Poli. <risos> Porque naquele dia particularmente estranho, que foi 1 de Abril de 2020, está, estávamos há, de facto, há duas semanas em, em confinamento, eu tinha as minhas provas de doutoramento, um, fiz nessas provas de doutoramento a minha primeira reunião Zoom de, de toda a minha vida, ou seja, eu tinha os elementos do júri enquadradinhos à minha frente e eu não sabia bem se eles me estavam a ouvir e como é que aquilo um, estava a correr. E nesse contexto em que eu estava muitíssimo nervosa, praticamente não tinha dormido, o João Ferrão tinha dito que gostava da tese. <risos> e disse uma segunda coisa, disse a tal segunda coisa que é isto cortando aqui um volume significativo de, de páginas, uh, talvez valha a pena uh, publicá-lo. E eu cumpri, ao contrário do, 
do que o João acha, eu, eu voltei a revisitar uh, a tese, tentei cortar de forma significativa uh, aquilo que era a minha tendência para ser muitíssimo repetitiva e uma, um estilo de escrita que se transformava numa coisa particularmente fastidiosa e quase gongórica. Tive nessa análise, enfim, uma ajuda preciosa que foi a ajuda do meu pai, que serviu de provedor de leitor e disse, por favor, não castigues as pessoas. <risos> e eu fiz esse esforço e mesmo assim ficaram as tais 370 páginas, mas foi, muita coisa foi cortada. Um, a única coisa que me parece importante é dizer, de, enfim, duas coisas. A primeira é que uh, este livro surgiu de uma espécie de momento em que eu viajei pela periferia da área metropolitana de Lisboa e sendo, sendo eu lisboeta e conhecendo essas, uh, essas periferias urbanas, houve um fim de semana em que eu tive que percorrer uh, umas ruas em uh, Meio Martins. E houve qualquer coisa naquele ano de 2011 em que apesar de eu conhecer essas periferias urbanas, uh, além de as olhar eu via-as. Eu vi e pensei como é que este desordenamento urbano, esta, esta a ausência de planeamento, de estruturação, de uh, ruas uh, em que existe no moradia de dois andares, um prédio com oito, uma oficina, depois uma loja, um, sem que se percebesse exatamente como é que aquilo foi possível com traços de desigualdade social óbvios e permanentes que estão inscritos no território e que no território estão quase de forma sedimentada, há camadas diferentes de processo de desigualdade urbana e de formas diferentes de, de habitar, houve um momento em que eu vi aquilo e coloquei uma questão que eu acho que toda a gente coloca no início de um doutoramento, que é, coloca-se uma questão interessante, que é... Uh, se em 1974 Portugal escolheu construir uma democracia, o que é que isso significava para a sua vivência uh, urbana? E aquilo que era uma pergunta interessante, que é como é que o país escolheu, debateu, tentou construir uma cidade democrática, eu ao longo de vários anos de pesquisa fui tropeçando em várias coisas, e acima de tudo nesta percepção de que nos primeiros dias depois do golpe do 25 de Abril, a questão da habitação, os, os moradores pobres da cidade viram na questão urbana não apenas uma reivindicação democrática, mas uma forma de participação uh, no processo de transição democrática. Todo o movimento popular urbano que é, creio eu, incomparável com algo que tenha acontecido na segunda metade do século XX e outras transições democráticas que aconteceram uh, uh, na Europa, uh, foi essa forma de quem tinha vindo para a área metropolitana de Lisboa trabalhar e viver, particip participar uh, na transição, na construção uh, de uma sociedade democrática. E havia essa dúvida uh, teórica e talvez histórica que é o que é que aconteceu a esse processo de politização. E depois não foi fácil, não foi fácil fazer essa reconstrução, mas eu tentei ir contando as histórias de como é que o desafio urbano, ou seja, o desafio da participação e da redistribuição, foi sendo conjugado em diferentes momentos, em diferentes instituições e em diferentes atores desde a Assembleia Constituinte, na Constituição de 1976, obviamente esse processo que todos nós olhamos de forma às vezes um pouco romantizada, que foi a política do Saal, lançada logo em 74 pelo Nuno Portas, que dizia que, ou seja, ainda no Estado Novo, o apontar das barracas era já a forma permitida de criticar o Estado Novo ainda antes do golpe do 25 de Abril, depois olhar os diferentes atores políticos, partidos, movimentos, o próprio poder local, a leitura que especialistas vão fazendo sobre o desafio que a questão urbana colocava ao regime democrático e fui tecendo esta tese em torno destas duas categorias, desigualdade e desordenamento, e como é que elas vão sendo estruturadas no tempo, interpretadas e articuladas pelos diferentes atores. Obviamente que apesar dos esforços meritórios do meu pai, a tese ainda está pesada e, e, e portanto eu, a única coisa que consigo dizer é, espero que gostem, foi um trabalho que eu adorei fazer e acima de tudo é isso, ou seja, é um percurso, uma aprendizagem, um debate que eu acho que abre, abre campo para outras coisas que temos que discutir, que temos que pensar e temos que fazer. E, e pronto, e agradeço às pessoas que hoje uh, 
a questão, e como se costuma dizer, não é? Porque temos tido estas conversas tantas vezes e porque vamos continuar a tê-las no futuro. Obrigada e seguimos juntos. Como ainda temos 10 minutos, eu se calhar abria ao público que queira, alguém que queira fazer uma pergunta, um comentário. Uh, estou certa que a Ana não se importará de dialogar. Tem? Ah! Estou, estou, está certo. Ouça, Ana, boa tarde, antes de mais nada, parabéns. É, é muito simples a pergunta, é uma curiosidade enorme, porque, como foi falado, é um tema que está hoje, hoje, presente no, no dia a dia da maior parte dos portugueses e também dos imigrantes que já estão cá. E, portanto, a minha pergunta é simples. Tendo esse trabalho, já a estrutura toda, uma tese... 370 páginas. Então vamos ter um segundo volume com uma atualização do período seguinte até agora? Esta que é. É, é, uma, pergunta, é uma pergunta importante. Eu acho que em parte esse, esse trabalho já foi sendo feito. Um, ou seja, aquilo que acontece talvez mais a partir dos anos 90 com o processo de financiarização da habitação, em parte foi sendo feito por algumas pessoas que estão aqui, até o Nuno Serra, que, que aqui está, uh, o trabalho da Ana Cordeiro Santos. Um, uma, uma das coisas, uma das dificuldades que se calhar eu tive a fazer a tese é que nós quando partimos para uma tese às vezes colocamos um conjunto de hipóteses que nos parecem até relativamente razoáveis. E eu tinha a expectativa de que a morte de, enfim, do debate sobre o poder popular ou, sobre, ou, ou do movimento social urbano que marca os anos a seguir ao 25 de Abril uh, tinha sido, de alguma forma, negligenciado pelas ciências sociais em Portugal uh, porque há uma institucionalização da democracia, porque surge o um poder local democrático que foi criado pela Constituição de 1976 e, portanto, que os movimentos de moradores se tinham direcionado para o poder local e que tinham desaparecido do palco nacional e que eu os ia encontrar se eu fosse mais fundo na sua relação com o território. Mas a verdade é que eu fui em busca desses movimentos sociais, urbanos, locais, nos conselhos periféricos de Lisboa, eu estudei Lourdes, Almada e Oeiras para ter alguma diferenciação entre, entre conselhos e não os encontrei. E, portanto, eu diria que na introdução há uma pequena frase que se calhar eu deveria ter estendido mais, ou se calhar trabalho mais sobre ela uh, no, no, na conclusão. Eu estava à espera de encontrar algum conflito político significativo que se tivesse mantido na primeira década do regime democrático, nessa primeira década em que o regime ainda anda, quer dizer, tem, tem uma estrutura normativa na Constituição, mas ainda anda a encontrar as suas políticas públicas, e eu estava à espera de encontrar esse conflito local. Em vez de encontrar esse conflito que é esmagado pela, enfim, pela preponderância dos partidos, pelo abandono que na verdade é feito aos movimentos sociais dos moradores pobres, encontrei propriedade. Ou seja, em vez de conflito, a propriedade é que acaba por estruturar aquilo que são as políticas do regime democrático. Há de facto essa estrutura da propriedade fundiária dos solos, que já vinha do Estado Novo, já era o tal mercado liberalizado do Estado Novo, ou seja, que era vendido para as grandes urbanizações nas periferias de Lisboa, ou para a construção clandestina, ou ocupado pelos moradores pobres, e é essa estrutura de propriedade que se mantém praticamente intocada, ali com algum período significativo de expropriações entre 74 e 76, mas que depois acaba por marcar todo, todo o processo futuro. E, portanto, quando discutimos desigualdade e desordenamento, e isso, se calhar, é mais visível no processo de combate aos clandestinos, é quando se quer fazer o reordenamento das periferias urbanas, como não se consegue mexer na propriedade, ou o regime escolhe não mexer na propriedade, também não consegue fazer o processo de ordenamento. E, portanto, desigualdade e desordenamento continuam sempre, sempre juntas e sempre uh, relacionadas. Uh, e depois é isso, depois é o processo de... Uh, da compra da habitação própria, que a partir dos anos 90 acaba por estruturar de forma significativa aquilo que é a resposta ao déficit habitacional, 
e que hoje uh, é uh, um dos nossos problemas uh, da nova crise da habitação. Ainda temos tempo para pelo menos mais uma pergunta, se alguém quiser uh, aproveitar. Se não... Uh, ah, temos ali. Muito obrigado. Um, em, em, em relação com este último ponto que foi levantado, eu tinha uma questão que se prende com o seguinte, como a Ana referiu, dois dos conceitos que foram estudados foi Lourdes e Almada. E de alguma forma, se, se consideras que a ausência desse movimento social ao nível local que pensaste uh, vir a encontrar na tua fase de investigação e depois não encontraste, se essa ausência, porque enfim, falamos de conselhos que foram, de alguma forma, geridos autarquicamente por um por um partido que ideologicamente disputaria a propriedade, exatamente a propriedade fundiária e a propriedade educacional. Se de alguma forma essa anulação desses processos, tu achas que corresponde, digamos, a uma ação deliberada dessa força política e das forças vivas que a circundam, no sentido da de institucionalização democrática, ou seja, a ideia que a consolidação do PCP dentro da democracia depende, de alguma forma, de se condicionar o seu discurso nesse espaço e, e entrar numa certa normalização, ou seja, jogar o jogo, ou se, pelo contrário, ou seja, se isso, é, se isso é uma coisa delineada, ou se, pelo contrário, é uma coisa feita, de alguma forma, a contragosto e, neste, e, numa, disputa, e, e numa disputa, digamos, acesa, digamos, se tenta fazer algum contramovimento em relação a esse a esse processo. E co como é que aí se colocarias a questão dos planos diretores municipais? E, portanto, se os planos diretores municipais, digamos, por exemplo, são uma espécie de, digamos, ponto mediano que se tenta encontrar entre essa conflitualidade da propriedade e a institucionalização do, do, do Partido Comunista enquanto poder autónomo. Essa questão eu acho que é uma questão interessante, não é? Porque a cintura vermelha de Lisboa, é, enfim, é uma, uma permanência na nossa história democrática que durou até muito, muito recentemente e, portanto, de alguma forma, esse, esse voto comunista nas periferias urbanas de Lisboa não são apenas uma opção de classe, mas é também uma determinada estrutura e uma forma de viver o território dessas periferias. O PCP, eu... eu eu digo-lhe que no capítulo que eu tenho dedicado à governação autárquica do PCP, eu digo que o PCP politiza de forma muito clara a desigualdade urbana. E, portanto, o PCP tem sempre uma leitura de intervenção, que, que o Estado tenha os instrumentos para intervir nos solos urbanos. E tem essa leitura de que quem controla os solos urbanos controla, na verdade, o processo urbano. E, portanto, é sempre a voz que está a denunciar aquilo que são as insuficiências da resposta democrática ao déficit habitacional e sempre clamando para que haja uma maior capacidade do Estado de intervir nessa mesma estrutura de propriedade, mas tem em relação às formas mais basistas de participação popular alguma desconfiança e, portanto, a leitura que faz sobre o que restava do movimento de moradores e das comissões de moradores é sempre a ideia de que as comissões de moradores são bem-vindas quando elas contribuem, enfim, com a sua energia popular, por exemplo, para a construção de pequenas infraestruturas, mas delegando no fundamental a forma de participação política ao partido que representa as classes populares dentro do regime, que é uh, o PCP, uh, e, e, portanto, limitando o que é que é essa lógica mais participativa. Apesar de tudo, eu teria a expectativa de que nos conselhos governados pelo PCP houvesse estratégias de planeamento urbano, nomeadamente quando aparece uh, a legislação sobre o PDE, mais uh, participadas e onde eu estudei o PCP, Lourdes é diferente porque Lourdes, o PCP estava em minoria numa Câmara que tinha uma maioria de, 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 de vereadores do PS uh, e, e do PSD, e, portanto viveu sempre num relativo aberto, uh, uh, ficava à frente mas com uma maioria relativa, mas mesmo em Almada, em que tinha uma maioria confortável, esse processo de planeamento participado verdadeiramente não acontece. Mas é verdade que lançou mais cedo o PCP os instrumentos de planeamento. O plano da moita, que aparece ainda durante este, este período, é feito numa autarquia do PCP. E uh, eu não o conheço bem, mas creio que o processo de planeamento em Évora é quase um processo uh, uh, exemplar de participação democrática de, dos cidadãos, mas na área metropolitana uh, não aconteceu. Mas o PCP faz a tal coisa, não é? Que é, politiza o urbano enquanto espaço de desigualdade, 
mas de alguma forma despolitizo enquanto espaço de participação direta no sentido de enfim, defender um modelo institucional de participação dentro do quadro das instituições. Muito obrigada, Ana, não te, não te vamos...